Welcome to the third video of our four video series. This video will be about how internet communication has negatively impacted us in the sense that we have become socially awkward or have lost much of our social skills. So now with more info and stats, let's go to Betty Petty for the weather news. Now it's time for the weather news with news anchor Betty Petty on whether or not internet communication has affected our social communication skills based on the following stats. Hey! It's Betty Petty! Welcome back to the weather news! <coughs> now we will be looking at the statistics for national perspective. Indonesia! The first pie chart I will be presenting is about the hours per day people use internet communication. We will be looking at over 60 people in Indonesia. Two people said that they use internet communication less than one hour. Seven people used it for one hour. Seven people used it for two hours. 13 people used it for three hours. Seven people used it for four hours. Three people used it for five hours. Eight people use it for six hours, and 16 people use it for more than six hours. This next pie chart I will be presenting. Ask the people, do you think modern internet communication has negatively changed the way we socialize face to face? Well, 48 people said yes. 12 people said no. And five people said others. The next pie chart I will be presenting. Ask the people, have you ever seen a group of friends each glued to their phones instead of socializing with each other? Fifteen people said yes! Five people said no. The last pie chart I will be presenting in the national perspective. Ask the people about have you ever used your phone just to escape a social situation? Well, 57 people said yes. Six people said no. All right, that's all for today. It's a normal day at a school in Indonesia. Just last night, February and her friends messaged each other in their group chat in no pride. Each one of them were chatting and having lots of fun. the next day. Oh, hey for a brief, she's right there. Oh, hi. Um, hi. Hey Barbara, um, do you have any classes for the rest of the day? Uh, um, I, I think I have um, a uh, math class with um, Mr. Mr. Um, hold on. In the end, the socially awkward February chose her phone over her friends. Addicted to online communication, she continuously chose to socialize with her friends through the internet. Consequently, her ability to socialize with her friends face to face was underdeveloped. Komunikasi melalui internet atau email berdampak kepada hidup saya terutama dalam pekerjaan saya karena berkomunikasi melalui email atau internet mempunyai tantangan tersendiri dan bisa berdampak negatif 
uh, karena saya tidak bisa mengetahui ekspresi dari orang yang saya ajak berkomunikasi saya tidak tahu apakah orang tersebut kaget, gembira, sedih, atau takut untuk menanggulangi tantangan ini solusinya adalah saya harus bertemu atau kenal terhadap orang yang saya berajak komunikasi setelah itu baru kemudian komunikasi melalui internet lebih efektif terima kasih percaya bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu pada komunikasi internet telah menyebabkan orang menjadi sosial canggung dan kehilangan banyak keterampilan sosial mereka karena membatasi anda dari berbicara dengan orang yang anda dengar komunikasi internet menahan anda dari berbicara secara berbau Sebuah solusi saya berpikir akan membantu mengatasi efek negatif dari komunikasi internet adalah mencoba untuk menolak melihat telepon Anda terus-menerus, terutama ketika Anda dengan seseorang. Anda tidak perlu menjawab setiap pesan yang Anda dapatkan kecuali mereka benar-benar penting. Selanjutnya, ketika Anda memilih untuk, memilih untuk menggunakan komunikasi internet, cobalah untuk menggunakan media sosial yang memungkinkan Anda untuk berbicara secara verbal seperti Skype. Pengaruh pemakaian internet buat saya pribadi adalah saya jadi lebih banyak uh, memperhatikan hal-hal yang orang lain pikirkan daripada apa yang saya pikirkan. Dan itu adalah sebenarnya menjadi dan menjadi bisa menjadi dampak yang buruk. Contohnya ya saya menjadi lebih sering mengupload foto atau mengerjakan hal-hal yang menurut saya orang akan memberikan apresiasi di dalam sosial media saya. Lalu hal yang kedua adalah e, bagaimana untuk supaya tidak terjadi seperti itu. Maka saya harus merubah pola pikir saya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak hanya menghabiskan waktu dengan menggunakan internet, tetapi melakukan seperti hal-hal yang berguna, membaca, berolahraga, atau bermain bersama teman. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya percaya bahwa komunikasi melalui internet berdampak negatif kepada orang-orang karena komunikasi melalui internet menyebabkan orang-orang untuk menjadi sambung dan kehilangan cara bersosialisasi. Komunikasi melalui internet juga berdampak negatif kepada diri sendiri. Seperti kalau saya sedang belajar, saya terganggu dengan teman-teman yang sedang chatting. Cara saya untuk menghindari ini adalah dengan mematikan telepon pada saat saya sedang belajar. To watch our previous video, click over here.